while you are made up uh, look as if I was being made up. I see how very nice it is to meet you. I look forward very much to the... Uh, it's nice to have this little private conversation. <laughs> <laughs> how would you like to be remembered by people? I don't mean that you're going to die tomorrow, thank God you're not. But uh, what would you like your obituary to say? That I have never thought of. And I hope that I will, up to the very last breath, not think of it. Because I think so. That the moment people begin to think of their obituaries, they start to be scared, they don't dare to do things, and they lose their vitality, as we are here on Earth. And we're doomed to be on this Earth. We should try to make life as decent as possible. Uh, that is really, very simply, the basis of my political ideology. That's what, what politics is about. Prime Minister of Sweden, Olaf Palma, a longtime worker for world peace, has been assassinated. Мы никогда не забудем, как много сделал Пальме для развития добрососедских отношений между своей страной и Советским Союзом. Tengo la impresión de que hay algún motivo político. La impresión de que no quiero ser él. Olof Palme mördades en februari kväll 1986. Mordet har i decennier överskuggat bilden av människan. It was impossible to ignore his questions. So for all whose lives Olof Palme touched, the world has become a far lonelier. Vem var han egentligen? Monsieur le Premier ministre, vous avez l'habitude de prendre le sauna, le bain finlandais Oui, chaque semaine. Comment êtes-vous arrivé à à vous identifier aux idées social-démocrates et à quel âge oh, Je crois 18 ou 19 ans, à peu près. Comme ça. ça a commencé plus tôt, mais définitivement à peu près cet âge. Je, je suis allé au parti quand j'avais 21, je crois. Alors, on vous reproche souvent vos, votre passé, disons, bourgeois. Est -ce que oui, c'est seulement vous... les bourgeois qui font ça. C'est ça. Est-ce que c'était un handicap pour vous Ah non pas dans le mouvement euh, euh, social-démocrate, parce que on sait ça, mais ça, c'est très souvent chez nous, M. Branting était la même chose. Mais ça euh, occupe les, les bourgeois. Hur ska man beskriva en människa? En människa som sätter allting i rörelse. Hur tidigt formas människan?
Olof Palme växer upp i ett hem där det finns en tro på att det går att förändra världen. Familjen Palme är en av tidens absolut mäktigaste. I deras kontroll ligger banker, varuhus och Nordens största livförsäkringsbolag, Tule. Olof är yngst, sladdbarnet och underbarnet. Han har lärt sig läsa på egen hand när han är fyra år. Släkten kommer från olika delar av Europa. Hemma pågår ständigt samtal om politik och litteratur. Där hos ofta fester och middagar. Olof får recitera dikter för gästerna. Han pratar franska med sin guvernant och tyska med sin mamma Elisabeth. Och din mor, hon kom från Estland va? Nej, Lettland. Lettland. Och var baltisk adel. Mm. Stämmer det? Mm. Vad heter hon? Knirim. Knirim? Ja. I efternamn? Ja. Mycket för svenska öron lite ovanligt namn. Mm. Hur var det? Du växte upp där på Östermalm. Jag kom inte som flykting alltså under, ja. under första världskriget. Ja. Och, um, vi har ju fått det blivit ett invandrarland och vi har ju så lätt att, att tycka att svenska Krusberg är bäst och att det är en förmån att få komma till Sverige. Mm. Att man ska anpassa sig om man är ytlänning och kommer ja. till Sverige. Men eftersom jag växt upp mer så ser jag vilka oerhörda svårigheter. Vi svenskar är inte alls lätta mm. att, att leva samma med. Um, och det har lärt mig mycket som har haft glädje av om flyktingars villkor, om invandrares villkor i Sverige. Mm. Mm. Olofs mamma tvingades avbryta sina medicinstudier när hon flydde till Sverige. Hon engagerar sig i frivilligt arbete och Olof följer med på hembesök till nyförlösta mödrar och sjuka barn. Olof är bara sju år när hans pappa Gunnar hastigt dör. Hela hans värld förändras. Det är klart att... Det blev en väldig förändring när vår pappa dog. Han var en glad människa och han skrattade och han var positiv. Och på något sätt blev det väldigt tyst hemma när han dog. Han var den glada på något sätt. Och det är ju sidor som eh, Olof hade. Han var också glad. Och optimist. Jag menar, Ola skulle inte ha, ha kunnat tro på det han kämpade för om han inte hade varit optimist. Efter pappans död hittar familjen ett papper i hans skrivbord. Där har han skrivit sina förväntningar på sonen. Officersutbildning, juridikstudier, sen till mig. Mig betydde familjeföretaget Tule. Olof skickas nu till Sigtuna humanistiska läroverk. Den skola ditt Sveriges kungafamilj och överklass brukar sända sina barn. Vår mamma hade den uppfattningen att det, just därför att han var faderlös och var, så skulle han inte bara bo hemma med alla kvinnor. Men han trivdes alldeles särskilt bra i internatskola. Han var så liten när han kom dit. På den tiden talade man ju inte om sånt, men nu talas det om mobbing och sådär. Och, och det är det ju i sådana skolor, pojkskolor. Och då är det svårt med en liten pojke. Han ville absolut inte vara där i början. Och kände sig en väldig ensamhet, tror jag. Senare i livet skriver han om sin skoltid. Från tredje klass till första ring, på kant med allt och alla. För det första kallas han Jolle. Och sen kallas han för skitolle helt enkelt. För... Därför att han var allmänt ovårdad, inte kanske direkt smutsig, men han var slarvig med sin klädsel och sin, sin apparation, som det så vackert heter. Här fostras en maktelit. 
Tävlingen är central. Han tar upp kampen i alla sporter. Olof Palme känner ett behov av att hävda sig även idrottsmässigt. Och till sist så blev han komma med i bandelaget som målvakt. Ingen ville slå i målet och då fick Olof Palme krypa in i målet. Men han kastade sig vid dödsfrakten in i högen av skridskor och klubbor och tog bollen. Alltså. Det, det, det var han ganska bra. Men han kunde knappast åka skridskor. Alltså. Äntligen tar han studenten. De hårda åren på Sigtuna är över. Han följer familjetraditionen, blir officer och börjar läsa juridik. Framtiden tycks utstakad. In America, the night's the new land, stretching from coast to coast, ever reaching sunrise. Where is the road going? Men så får hans liv en annan riktning. Ett år i USA på Kenyon College i Ohio. Det kommer att förändra hans liv. Kenyon är Sigtunas motsats. Här finns studenter med helt andra erfarenheter. Några klasskamrater har varit soldater i andra världskriget. Andra kommer från fattiga familjer. Idéerna är radikala. Hans stora utmaning blir övningarna i speech. Att tala. Att argumentera för sin sak. För oss är demokratin en fråga om människovärde. Rätten att fritt få uttrycka sin mening. Rätten att få kritisera och bilda opinion. Människovärde det är rätten till hälsa och arbete, utbildning och social trygghet. Han blev en retoriker som är i någon mening amerikansk. Konkret upprepningar. Här vill han vara kvar. Rektorn skriver till familjen att Olof är en unikt begåvad student. Han erbjuds ett fyraårigt stipendium till Harvard. Men familjen säger nej. De vill att han ska komma hem. Men innan han måste resa hem vill han ha sett USA. I tre månader lyfter han runt hela kontinenten. Jag lyftade väl 4 000 mil. För att se det amerikanska samhället inifrån, nerifrån. Det lärde jag mig kanske mer av en av böckerna. Det var en enorm upplevelse. Att komma ner i de djupa fattigområdena i, i södern. I de svarta slumområdena, i städerna mm. slumområden. Att eh, sitta på barerna och drugstål och tala med människor om deras problem. Eh, det är lika värdefullt som en teoretisk utbildning. Nu kommer han hem och är en ny Olof Palme. Med växande självförtroende och en politisk medvetenhet. Sverige har stått utanför andra världskriget. Våra fabriker är inte sönderbombade. Tillväxten är en av de största i världen. I mer än två decennier har Socialdemokraterna haft makten. Utbildningarna har öppnats för alla. Den gamla klassskolan ska bort. Och numera har alla rätt till tre veckors semester. Ugnen är extra hög och rymmer också mycket stora stekar och höga fåglar. Omvärlden betraktar Sverige som ett modernt föregångsland. Med sina stora språkkunskaper blir Olof Palme snart värvad till den internationella studentrörelsen. Ja, när jag själv var student så åkte jag omkring i de kommunistiska staterna och försökte de debattera. Men det blev jag avbruten av talkörer så ropade Stalin, Stalin. Men då visste man att ens vänner satt i kommunisternas fängelser. Så då slogs man med verklig övertygelse. Som studentpolitiker i efterkrigstidens Europa upplever han på nära håll 
det kalla kriget. Spänningarna mellan öst och väst. Just återkommen från Prag är kandidat Olof Palme som varit de svenska studenternas representant på den så kallade världsstudentkongressen. Ja, vad vi har talat om så är det egentligen reaktionerna mot antisemitism och totalitära tendenser som är oerhört våldsamma, vare sig det gäller kommunism, nazism eller antisemitiska föreningar. I Prag har han träffat Jelena Renerova, en flicka som fått problem med den kommunistiska regimen. Hon behöver hjälp ut ur landet och han gifter sig med henne i ett skenäktenskap. En handfast politisk handling. Det, det sprid sig att han hade gjort det. Och, och det var ju den här bilden av den här väldigt vitala, engagerade eh, mannen. En stark patos mot förtryck. Och så, och så gör han den här gesten. Och det var ju det första man hörde. Eh, men sen kom ju den stora överraskningen att han blev anställd och tagit i landet. Som inte slog ner som en bomb, men som man pratade om. Om Sveriges välstånd fortsätter att stiga så ska det, i samma sak som hittills, så ska det komma en ordentlig skatt. Sveriges statsminister Tage Lander har blivit något av en landsfader. Han vet att socialdemokratin står inför stora utmaningar. Uppgifterna växer och nu letar han efter en ny medarbetare. Olof Palme får komma på intervju hos statsministern. Men är han verkligen socialdemokrat, undrar Tage Lander. Han var ju politiker och aktiv, fast han inte själv riktigt hade upptäckt det från början. Att han började hos Tage Lander och sa, vad ska jag bli ungefär? Ja, men du är ju politiker. Man måste ju upptäcka att han var det så småningom. Och det verkade mer en tillfällighet. Tage Lander behövde någon som kunde hjälpa honom med hans papper och så. Och det... Det var nog lite mer att Tage Lande fångade upp på honom. Ja, det är klart att det var ganska märkligt att, att denna 26-åring plötsligt då blir anställd hos Tage Lander. Tage Lander och Olof Palme de blommade i varandras närhet. Eh, om alla andra kom till lunchen på kanslihuset och Palme inte var där så fick man bara höra var, var är Palme någonstans var. Vad håller han hus? Han var nervös och obrolig när det Palme kom. Jag har sällan sett en människa så beroende av en annan människa som alla andra. Alla andra sa för övrigt till mig en gång. Palme sa han, det är den största politiska begåvningen vi har haft i Sverige under 1900-talet. Och det menade han. Det säger en hel del. Han gillade naturligtvis Erlander oerhört. Jag, jag tror att Erlander var som pappa för honom egentligen. Så den pappa han inte hade. Och så punktligt, klockan 14 Moskva-tid, landar i snö i Ramsas-planet med de svenska gästerna. Olof Palme och Tage Erlander blir snart orsinjaktiga. Vart en Elander åker så är Olof Palme med. Premiärminister Bolganin hälsar den svenska delegationen välkommen till förhandlingsbordet i Kreml. Här sitter nu från vänster generalsekreterare Khrushchev, premiärminister Bolganin och utrikesminister Molotov. Och nog ser förhandlingarna ut att börja i gladaste dur. Men under det stora statsbesöket i Moskva blir Elander sjuk. Och hans nya assistent får ta över förhandlingarna. Det är klart att det fanns ju hela tiden väldigt tidigt en kritik mot Olof Palme. Det finns ju en obehaglig artikel av han heter Unger i svensk tidskrift. Han såg som en karriärist som bara blev socialdemokrat för att det var en väg till en, till en framgångsrik ban, yrkesbana. Han var ju då fortfarande bara anställd hos Tage Land. Det var ingen som hade en aning om att han skulle bli statsminister, partiordförande eller en statsråd. Och ändå riktade man in en sån, en sån hatfylld artikel mot honom. Och, och 
det kan jag fortfarande inte förstå. Vad var det som så tidigt i Olof Palmes karriär skapade den här aggressiviteten? Det var mot en 30-årig ung politiker som visste en arbetare hos statsministern. Men han var ju inte i någon ledande position på något sätt. Palme kallas arrogant, besserviser. Men framförallt är det ordet renegat som börjar användas. Klassförödare. Jag kan förstå att han kunde ha problem och det är ju inte ovanligt att de som betraktas som renegater får problem i trovärdighet. Och Olof Palme i hög grad eh, väckte mycket, mycket starka känslor för och emot. Han hade en framtoning som uppfattades som aggressiv bland motståndare. Och han hade kanske inte, en, han hade inte riktigt någon förlösande självironi, vilket hans mentor Tage Erlander ju alltid hade. Jag, jag kan ju förstå de som, eh, som tyckte att... Eh, att han hade förått sin klass, så att säga. Han gjorde ju som succé, va? Men eh, han var i själ och hjärta fortfarande en överklassare från Stockholm. Va? Jag tror att han hade varit lyckligare om han hade varit statsminister i en borgerlig regering. Faktiskt. Jag tyckte ju att han var, han var en väldigt originell kille, det var helt klart. Och han presenterade sig också som att den här killen han, han gör väldigt, han tänker väldigt intressant och sådär. Olof har träffat Lisbeth Bäckfris. Hon studerar sociologi. De kommer från samma kretsar på Östermalm. Det var ju en mycket söt flicka. Mm, jag hade... Utan vidare att kunna bli förälskad i henne, den saken är klar. Olof, han var ju liten och, och det var ju inte precis någon kille så där som ser ut som en skådespelare eller så. Va? Han var lite speciell med någon eh, kille så där som tjejerna föll för direkt, det, det var han ju inte. Det var nog kanske allvarligt som jag fastnade för faktiskt, han vågade ju vara allvarlig. Och talade om intressanta saker. Och... Han verkade höra till en annan generation på ett sätt. En äldre generation. Och samtidigt var han ju modernare än de övriga. Olof och Lisbeth har gift sig, samtidigt som Olof gjort politisk kometkarriär. The sound and shock waves roll over the trenches. Now another bomb. Vi planerar ju för att få leva i fred. Och med den utgångspunkten har vi försökt att ordna det så gott vi har kunnat det i vårt eget land. Vi kommer att anstränga oss till det yttersta för att få bevara vår fred och också att fullfölja vår neutralitetspolitik. Sverige är kanske världens modernaste land. Vi vill ligga i framkant i all utveckling, även när det gäller atomkraften. Men frågan delar partiet. Bomben över Hiroshima och Nagasaki har väckt skräcken för kärnvapenkrig. Brickan ser ut så här och bär sig en kedja om halsen där det bland annat står fullständigt namn och adress och födelsedatum. Visst vill vi gärna se ljus på framtiden, men vi kan inte utesluta möjligheten att brickan en dag behövs. Socialdemokraterna är djupt splittrade. Kvinnoförbundet säger nej till svenska atomvapen. Själv vill Olof Palme hålla möjligheten att utveckla atomvapen öppen. Men nu får han sitt eldop. 
uppgiften att försöka hitta ett sätt att ena partiet. Jag hade då ett litet barn på armen och att jag vet att jag sa till Olof för att vara i glädjen för mig än om det är en annan kvinna med ett barn på armen som har förintats. Vad, vad är det för en framtid? De skiljer linjer jag nu redovisat till väsentliga. Har... Alltså första gången där jag träffade honom. Det var under striden om svenska atomvapen 1958. Ledande personer i partiet drog helt olika håll. Och då satt jag och beundrade fenomenet Olof Palme och jag avskydde hans åsikt. Jag hade en helt annan uppfattning än han. Jag tyckte att vi skulle säga nej nu. Och han måste ju manövrera. Men Palme löser den interna konflikten med en elegant kompromiss som skjuter frågan på framtiden. Och han gör sig allt mer oundvärlig inom partiet. I och med att byråchefen Olof Palme gör sitt inträde i regeringen drar en helt ny generation i socialdemokratin in bland det makthavande. Sedan jag... Sedan jag, Sven Olof Joakim Palme. Kallad och utnämnd. Kallad och utnämnd. Att vara ledamot av statsrådet. Att vara ledamot av statsrådet. Palme är med sina 36 år den näst yngste regeringsledamoten det här århundradet. Olof Palme är Tage Landers språköra, hans högra hand och kanske kronprins. När han 1963 svär statsrådseden och blir medlem i Elanders regering, då ligger allting framför honom. Sätt att tala är ett klart brott med 30-talsretoriken. Och han representerar ett rakare och mer intellektuellt sätt att uttrycka sig. Den första maj är solidaritetens dag. Vi står inför risken att världen delas upp efter raslinjer. Och att denna skiljelinje sammanfaller med den växande klyftan mellan de rika och de fattiga nationerna i världen. I det perspektivet fördunklas framtidsvisionen om en värld i fred. Av skräcken för en förödande konflikt mellan vit och färgad. Mellan välnärd och intill förtvivlan fattig. Den svenska arbetarrörelsen står inte längre utanför. Vi har fått uppleva hur klassamhället blir folkhem. Hur klasssolidariteten vidgas till en samhällssolidaritet. Men skjudande snabbt går utvecklingen framåt. Under de senaste fyra åren... Olof Palme är en ordens man. Med sitt litterära språk insprängt i de politiska talen blir han populär bland de intellektuella. Han anses ha en arbetskapacitet utöver det vanliga. Och han kommer snart att få ansvar för ett eget departement. Han kunde hålla på hur länge som helst med en fråga. Han kunde vänta länge med mat och han kunde sova var som helst. Och han kunde koppla av blicksnabbt alltså. Som att knäppa på en strömbrytare. Mycket kaffe, mycket cigaretter. Och hur är namnet här? Palme. Statsrådet Palme med fru. Vad glömmer du här, Olen har in det höjtiga laget? Ja, jag kommer ihåg ett drag eh, att jag tyckte att han inte rakade sig ordentligt. Att håret föll ner här lite grann. Och lite håret var stripigt. Inte stripigt, men det var stripigt. Det var liksom i olika riktningar flygande. Han var ju inte så gammal när jag träffade honom, men det här med att knyta skorna, det upptäckte han inte förrän 
Han var 25 år tror jag när han lärde sig att knyta skor. <laughs> Lisbeth och Olof bryter med sin bakgrund och flyttar till Vällingby, den modernaste förorten i Sverige. Till invigningen av Vällingby centrum kommer hundratusen människor. Här finns framtiden, moderniteten och Sveriges första kylautomat. Här är det nya livet. Hans farmor skulle ut och titta på deras nya radhus i Värnby. Då sa hon när han gått igenom radhuset att ja, jag tycker inte om det. Så. Ja, vad fult det är. Så. Men äh, mina föräldrar liksom beakade det här moderna, nya samhället. Liksom. Och också liksom en insikt om att det här gamla samhället ändå var på väg att försvinna. Hemma hos reportagen från Vällingby ger bilden av en ung familj mitt i det socialdemokratiska framtidsprojektet. Olof Palme jämförs med den amerikanske presidenten John F. Kennedy. Också han från en familj med makt och inflytande. En ny sorts amerikansk president som står upp för de svartas och utsattas rättigheter. Världen skakas när John F. Kennedy skjuts till döds på öppen gata bredvid sin hustru Jacqueline. Statsmän från olika delar av världen följde John F. Kennedy på hans sista färd. Från Sverige deltog prins Bertil, statsminister Erlande och statsrådet Palme. Och i både öst och väst ställde man sig frågan. Vem gjorde det och varför? En ensam galning? Eller låg någon organisation bakom? En extremistgrupp till höger eller vänster? följer den första av två direktsändningar kring övergången till högertrafik. Tio minuter fem ska all fordonstrafik upphöra och vänstertrafiken i slut i Sverige. Olof Palme har blivit kommunikationsminister. Han får ansvar för den största kampanj som genomförts i Sverige någonsin. Så här såg det ut då Sverige ställde om sig till det kontinentala trafiksystemet och gick över till högertrafik. Ett allvarligt beslut. Ett spännande ögonblick. Högertrafikomläggningen förbereds i månader. Hela samhället är involverat. Radio, tv, specialskriven musik. Jag håller till höger, Svensson. Jag håller till höger, annars slutar det. Bara med en smäll. Många konservativa trodde att han skulle ta livet av hela svenska folket genom den här omläggningen. Men jag förvånade mig att han kunde bli så otroligt engagerad i vägmärken som han blev. Det hade jag liksom absolut inte kunnat föreställa mig. Efter ett kort stopp på vänster sida så ska ni långsamt köra över till en plats på höger sida. Stanna där på nytt och vänta till klockan är fem. Vi har hört att klockan är fem. Sverige har fått höger trafik. Ja, här råder feststämning. Eh, Så här hörras den nya trafikordningen in. Jag håller till höger, Svensson. Jag vågar påstå att aldrig tidigare har ett land satsat. Så mycket av personliga arbetsinsatser och pengar 
för att få enhetliga internationella trafikregler. Snälla Svensson. Filmaren Vilgot Sjöman gör en samhällskritisk film som blandar drama och dokumentär. Olof Palme låter sig intervjuas utan att veta sammanhanget. Vi har som jag tror någon har sagt ett inkomstklassesamhälle. Och det, det, man kan precis se vilka orsaker det är. Man har lägre inkomster på landsbygden än i tätorter och i stora städer. Man har lägre inkomster om man är kvinna om man är man. Man har lägre inkomster om man, har, om man är äldre än om man är yngre. Ja. Kom ut istället, hör du. Du går in i ljudet om du smäller där, så. Vad vill du säga? Eh, vad ska vi säga? En kvart till? Vad säger du? Göra! Dockan? Rottan. Rottan, ja. Rottan ska vara här. Rottan har kommit ut och satt sig. Olof hade väl upplevt att han ville medverka i den här filmen, men han hade nog inte en aning om vad den skulle handla om. Utan trodde du att Olof skulle delta i någon politisk debatt som skulle förekomma i filmen. Det var den kunskap jag hade. I riksdagen får Palme kritik för sin medverkan i Nyfiken Gul. Här uppträder de exastikministern i en film. Som man kan beteckna som var en ren rama på film. Jag har väldigt svårt för att förstå vad filmen åsyftar. Mer än det att det ska illustrera vissa saker. I ett dokumentärt avsnitt förekommer en intervju med mig om det svenska klassamhället. Vad jag där säger är enligt min mening förenligt med god sed och ungdomens andliga fostran. Ja, det var viktigare för honom att inte kritisera eh, en konstnärlig produktion än att, eh, att säga att han blev eh, lurad. Filmen vinner en guldbagge och får stor internationell uppmärksamhet. I USA lanseras den som en sexfilm. Well, the film you appeared in, uh, I am curious, Yellow, you are clearly a... A very great attraction in New York, Mr. Powell. Mm. Well, it's not my film. But you appear in it. Uh... Uh, there's an interview in, yes. uh, with me, and uh, that's all I'm responsible for. I haven't seen the film. Was it a good film? I haven't seen the film, um, but I, I've, se I've, se I've just seen, simply seen these vast queues. It's the, it's the big hit in New York. Oh, really? What has formed the, the image of Sweden in the United States? To my opinion, it would be sex. The sex, sex film. Sex is painted all over every street and every corner you can see. You hear more about Sweden and sex than you hear about Sweden and Vietnam. At least that's the way I see it. That's the way I hear it. How about that? Thank you. <laughs> Under 60-talet växer världsopinionen mot USAs långa krig i Vietnam. En ny generation tar plats. Och 1968 blir ett historiskt år, starten på en ny era. We anti-war people may occasionally throw rocks. But the government dropped six ton bombs on Vietnam. Mordet på den svarte medborgarrättsledaren Martin Luther King utlöser en våg av protester världen över. Martin Luther King är död. Men fredstanken lever. Drömmen lever. Och den ska en dag ändå bli verklighet. Rasförtrycket och kampen mot USAs krig i Vietnam blir fredsrörelsens viktigaste frågor. Den ständiga upptrappningen av kriget för oss dag för dag allt närmare randen av den ohyggliga katastrofen. Ett stort krig. Han är bara utbildningsminister, men ändå den som driver de internationella frågorna i partiet. Det gör honom kontroversiell. Bombningen 
av Nordvietnam måste upphöra. När Olof Palme demonstrerar mot USAs krigföring, sida vid sida med Nordvietnams ambassadör, blir reaktionen våldsam. USA kallar i protest hem sin ambassadör från Sverige. Och i riksdagen krävs Palmes avgång. Herr Palmes uppseendeväckande framträdande och uttalande har lett till att tilltron till Sveriges strikta neutralitetspolitik rubbats. Och det motiverar kravet på att Olof Palme borde lämna regeringen. Ungdomen i de rika länderna har det ju så bra, säger man. Det är naturligtvis riktigt. Men det är samtidigt den första generation som föds med strontium i skelett efter kärnvapenexplosionerna. Och som plötsligt och brutalt via massmedia möter dagens elände som en del av sin vardag. Därför har det tvingats att bli medvetna. Den företräder mänsklighetens intresse. De unga står på barrikaderna och studentkravallerna sprider sig över Europa. Det var de stora kullarna efter andra världskriget som hade blivit i 20-årsåldern. Då, som hade vuxit upp i överflödets samhälle och som fick studera. Och deras upprördhet den rörde sig att... Samhället som bekostade deras utbildning tyckte också att de skulle skaffa sig en utbildning som kunde ge dem jobb så småningom. Så att de kunde försörja sig. Det gillade inte studenterna. Det är ett uppror mot hela skiten. Det hänger över oss som ett jävla klister. För haja, har ni inte haja det? Studenterna har ockuperat kårhuset i Stockholm. Vi har tagit makt i egna händer. Deras huvudfiende, det var ju inte högern som det partiet hette då, utan det var ju socialdemokratin som hade förrått arbetarklass. När studenterna på kårhuset vill ställa den nye utbildningsministern till svars tvekar han inte ett ögonblick. Statsrådet Palme kom spontant till kårhuset efter att ha hört om ockupationen i radio. Hörs du nu då? Ja! Bra. Enligt vad de sa mig när jag satt och knoppade på kansliet så hade ni ockuperat er egen kock. Och dessutom vill ni framföra synpunkter till mig. Så jag har kommit hit för att lyssna på vad ni har att säga. Det räcker för min del. Sedan var det anpassningen. Det är svårt att anpassa sig. Ja, vem fan vill bli anpassad till det här samhället alltså? Det frågar man sig. Studenterna är en av de grupper som potentiellt kan förändra samhället. Men det är ett elittänkande om någon tror att samhällets förändring är en akademisk exklusivitet. Nu har det någon som frågar något här mitt under med att slutföra meningen. Ja, vi tar de till samhället. Vilket samhälle? Ditt och Wallenberg. Då ska jag säga, det samhälle som vi ska ha, det är ett demokratiskt samhälle som bygger på, som bygger på fria allmänna val, som avvisar våldsmetoder för att lösa samhällsproblemen. Det står en kille här och skriker, sluta. Jag har varit i den situationen för. Då skrek de ner mig och ropade Stalin istället. Men på den punkten alltså, 
kommer ni aldrig att få mig att ändra mig en millimeter. Och jag är övertygad om att jag på den punkten ni må tala om makt och sånt hur mycket som helst. När det gäller vakthållningen om ett demokratiskt styrelseskick så företräder jag det svenska folkets överväldigande majoritet. Efter mötet med Palma hade gått så skulle man marschera till arbetarna. Det var ju dubbelmaoister och det var mycket annat vad de kallade sig för. Och sen när vi kom till Gustavs torg så stannade det marschen därför det var rött ljus på väg till de revolutionära arbetarna på söder. Och det gav vi lite av tidsandan. Det var ett mycket intressant tillfälle som aldrig återkom. Det var en liten glimt eller ett litet ögonblick av den oändliga tiden som var annorlunda. Livet pågick ju i Sverige som vanligt. De flesta la säkert inte märke till detta överhuvudtaget. Jag vet inte om det var tur eller skicklighet, men jag hade nästan en överenskommelse med honom att om vi skulle gifta oss så måste han ha fyra veckors semester oavkortat varje år. Och att det skulle han inte tumma på. Det var nog viktigt med det där ultimativa, för det hade nog kanske inte gått annars. Fårö blir en särskild plats i familjen Palmes liv. De hyr ett litet hus vid stranden utan el och vatten. Fårö har allting vad man behöver. Naturen, människorna, ensamheten. När jag semester så försöker jag koppla av helt. Vi läser böcker och vi promenerar. Jag har läst igenom i stort sett alla klassiker snart på ungdomslitteraturens område. Det gör vi i stort sett varje dag. Tills jag blir hes, tills de tröttnar och tröttnar. Han hade ju en vidunderlig förmåga att även egna sig till livet. livet. Han hade ett enormt varmt förhållande med sina barn till exempel, de här tre pojkarna. Han låg där sanddunen och högläste, jag tror att det var Dickens en gång som jag överraskade dem. Till Fårö brukar den glamorösa Harry Schein komma. Han är en av Olof Palmes få nära vänner. De brukar spela tennis ihop varje vecka. Schein är vd för Svenska Filminstitutet, umgås med Ingmar Bergman och är gift med filmstjärnan Ingrid Thulin. En gång kom han hit med Ingrid Thulin och då hade han tränat sitt abs hela sommaren och då skulle han visa hur stark hans magmuskel var så då fick Ingrid ställa sig på magen på honom bara för att visa som en show off på, på beachen då. Det var ju verkligen nästan en Hollywood känsla av med hans närvaro. En del av strandomgänget var också att Ingrid fick läsa börskurserna för honom. För att han ja, var en förmögen man. Och ja, det är klart att det var inte riktigt så socialdemokratiskt livsstil. Men jag tror liksom inte att min far var, var så här, liksom imponerade dugg av det där. Utan det var, det var något annat som, som deras vänskap grundade sig på. De hade liksom hittat en slags sparring partner, inte bara på tennisbanor utan. Båda gillar att vara, vara provokativa och, och, och snabba och på det sättet tror jag också att de påminner om, om varandra. Och han var ju en så varm människa och det är bara det lilla livet man kan vara varm. Det kan man ju inte i, i det stora livet. Och vänskap tillhör ju det lilla livet. Jag tillhörde inte hans stora liv. Det är inga tider för att komma vittande med skattesänkningar så länge som vi har. 
Med Olof Palme har Socialdemokraterna fått ett uppsving. Valet 1968 kallas segervalet. Det blir Tage Landers bästa val och hans sista. Socialdemokraterna får över 50 procent av rösterna. Ja, jag, jag är bara lite förvånad. Jag har aldrig varit med om en sån debatt. Det var ju en enda pult allt gjort. Men det är tyska folkhälsa. Lysande motståndare. Klämmer mig till det yttersta för att klara det här. Han har man besked om att det var bra. Han har varit mycket nöjd. Så. Ja. Det, var det, ska, det var det mest eh, positiva hon har sagt någonsin. <laughs> det är så bra. Vad toppen till tusen. Ja, toppen. Jag sitter här med höger och folkpartister. Ja. Och de är så ledsna, så ledsna. Men jag bjuder, så gör inte. <laughs> oj, oj, oj. Nå ja, nu behöver jag inte vara intelligent för då. Allt tycks gå vägen för honom. Det är bara en liten detalj som stör. Nej, Olof hade besvär med tänderna. Det hade han. Och där fick han lov att det fick lov att klaras upp. På ett mycket radikalt sätt göra en sanering i munhålan. Och sen var han något av en annan människa. Palme blir statsminister i Sverige. Kommer det, att det vore bli... verkligen tråkigt. Det, 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 vore... <laughs> det? Jo, det vore det. Ja. Vinner du det? Ja, det tror jag. Allt fler är säkra på att Olof Palme är Elanders efterträdare. Men ännu är inte rörelsen helt enad. What are the characteristics that you would say are Swedish characteristics? David Frost är 60-talets stora mediestjärna. Till hans show bjuds celebriteter från hela världen. Hit bjuds också Olof Palme. Uh, who do you think will be the new prime minister of Sweden? I don't know because it will is up to the party congress in September to decide and uh, and uh, I don't know who will be. Of course, I assume that you would like to be prime minister because no. any politician would. Uh, uh, I have no no wish at all. I, I'm perfectly happy to be a member of the team. But if you go into politics, you must want to get to the top. Just as if you become an architect, you must want to be the top architect, mustn't you? Yes, but if you're a, a very fine television personality, you need not necessarily wish to become the chairman of the BBC. Perhaps you're perfectly, perfectly satisfied with another role. You might not be prepared to take the cut in salary, for instance. No. no. <laughs> I mean, it's it's um, uh, if if you come into politics, you want power naturally because that's your only chance of doing something. The in Sweden, I think the prime minister is one of a team. And and uh, the most important uh, thing is to lead that. Be effectively part of that team. Kung 21, val av partiordförande. Dagar då kongressen att till partiordförande utse Olof Palme. Ja. Svaret enhälligt ja. Det var alltså rysning som gick inom kroppen. Och den delade jag med många andra. 
Ja, jag kunde inte tro att det var sant. Därför att det var ju alla våra förhoppningar hos de unga socialdemokraterna som hade stått och lyssnat på honom när han talade om Vietnam och Sydafrika och befrisrörelserna. Att en sådan person kunde bli vald i ett västerländskt land till partiledare. Och jag tänkte faktiskt, min andra tanke var denna, måtte det inte hända honom någonting? Och då tänkte jag naturligtvis på Kennedy, Martin Luther King, som när de stod ut liksom i kampen så, så, så sköts de. Men det var faktiskt det jag tänkte. Bara de inte skjuter honom. Partivänner, jag ber att få framföra ett varmt tack för förtroendet. Det innebär framförallt ett oerhört ansvar. Jag ska göra allt vad jag kan för att följa det. Och det finns ingen finare uppgift för en demokratisk socialist här i landet än att bli ordförande i det socialdemokratiska partiet. När kongressen är över ska vi gå ut bland människorna för att vinna dem för den demokratiska socialismens idéer. När kongressen är slut börjar 1970 års valrörelse. Men här och idag, för privilegiet att så länge jag har haft dig som vår ordförande, säger det socialdemokratiska partiet tack.